ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ எயிட்டீன் ஜூலை டியூஸ்டேவோட ஜென்ரல் அமர் நியூஸஸ் வந்து பார்க்க போறோமா சஸ் யூஷுவல் எல்லா டேயும் பாக்குற மாதிரி தான் இந்த இருபது டாபிக்ஸ் கீழே தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் என்னென்ன டாபிக்ஸ்மா ஹாட் நியூஸ் ஆஃப் த டே இந்த டெய்லி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நியூஸ் அதுக்கடுத்து தேசிய செய்தி நேஷனல் அஃபேர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் சர்வதேச செய்தி இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் எமோஸ் நியூஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் நியூஸ் பேங்கிங் எக்கனாமி அண்ட் பிஸ்னஸ் நியூஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்னேஷன் நியூஸ் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நியூஸ் அக்சிஷன் மர்ஜர் நியூஸ் அவார்ட்ஸ் நியூஸ் சமிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நியூஸ் ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு செய்திகள் முக்கிய தினங்கள் யாராவது ஃபேமஸ் பீப்புள் வந்து இறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நியூஸஸ் எல்லாம் ஆபிச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ரைட்டிங்ல பார்ப்போம் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் என்விரான்மெண்ட் நியூஸ் சப்போஸ் இந்த பத்தொன்பது டாப்பிக்லேயும் ஏதாவது நியூஸ் வந்து கவர் பண்ண முடியலனா அந்த நியூஸஸ் எல்லாம் இருபதாவது டாப்பிக்கான மிஸ்லேனியஸ் நியூஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த இருபது டாப்பிக்கே இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து டாப்பிக்ல தான் வந்து நியூஸே வந்து நடக்கும் இந்த டேக்கான பிடிஎஃப் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஆரம்பிக்கலாமா ஸோ டோட்டலாக பார்த்தா இந்த டேல டியூஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஜூலை வந்து ஒட்டு மொத்தமாகவே வந்து இருபத்தோரு நியூஸ் வந்து இருக்கு ஹாட் நியூஸ் ஆஃப் த டேல ஒரு நியூஸ் இருக்கு நேஷனல் அஃபேர்ஸ்ல ஒரு நியூஸ் மாநில செய்தி ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ்ல ஒரு நியூஸ் வந்து இருக்கு இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ்ல மூணு நியூஸ் இருக்கு அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் எமோஸ்ல ஒரு நியூஸ் இருக்கு பேங்கிங் எக்கனாமி பிஸ்னஸ் நியூஸ்ல ரெண்டு நியூஸ் வந்து இருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாகவே இந்த டேக்கு பேங்க் அவுனஸ் வீடியோஸ் வந்து தனியாக வந்து நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து அக்ரிஷ் மோஜர் நியூஸ் வந்து ஒன்று இருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ரெசனேஷன் நியூஸ் வந்து ஒன்று இருக்கு டிஃபரன்ஸ் நியூஸ் ஒன்று இருக்கு அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெனேஷன் நியூஸ் ஒன்று இருக்கு அதுக்கடுத்து சமிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நியூஸ் ஒன்று இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் வந்து மூணு ஒன்னா இருக்கு ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் ஒன்று இருக்கு இம்பார்ட்டன் டேஸ் வந்து ரெண்டு நியூஸ் இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த டேல வந்து இருபத்தோரு நியூஸ் வந்து வருது நம்ம வந்து பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாட் நியூஸ் ஆஃப் த டே இந்த டேலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெட்டிங்ல நான் வந்து டாபிக் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ்மா தமிழ்நாடு டாப் தி தேர்ட் எடிஷன் ஆஃப் தி நித்தி ஆயோக் எக்ஸ்போர்ட் பிரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இது டூ டேஸ் பேக் வந்து நம்ம வந்து பாத்திருப்போம் போன வீக் கரண்ட் இது பேங்கிங் அவர்னஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸ் பார்க்கும்போது நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அடுத்த வாரம் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க நித்தி ஆயோக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டுக்கான எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுல வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இருக்காங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்றாங்க அந்த ஸ்டேட்ஸ்ல எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ரொம்ப சிறப்பா எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ரேங்கிங் வந்து நித்தி ஆயோக் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வாரம் ஜென்ரல் அவர்னஸ்ல நம்ம வந்து பாத்திருப்போம் அதாவது போன வாரத்துல வந்து அடுத்த வாரம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பாத்திருந்தோம் இப்ப வந்து என்ன பண்ணியாச்சு டியூஸ்டே வந்து அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க ஓகே பட் டியூஸ்டே இல்ல மண்டே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க செவன்டீன்த் ஜூலை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நித்தி ஆயோக் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க தேர்ட் எடிஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல எந்த ஸ்டேட் வந்து டாப்ல வராங்கன்னா தமிழ்நாடு சோ பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதியில எந்த ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து செயல்படுதுன்னா வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் தான் வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்தி ஆயோக் அவங்களுடைய ரேங்கிங்ல வந்து சொல்றாங்க ஸ்கோர் வந்து எவ்வளவுனா ஓவராலா எயிட்டி பாயிண்ட் எயிட் நைன் அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஸ்டேட் வந்து எது வருதுன்னா மகாராஷ்டிரா வருது மூணாவது ஸ்டேட் வந்து எது வருதுன்னா கர்நாடகா வருது நாலாவது ஸ்டேட் வந்து எது வருதுன்னா குஜராத் வந்து வருது அதுக்கடுத்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிஷா வெஸ்ட் பெங்கால் கேரளா இவங்க எல்லாம் வந்து வராங்க டாப்ல வந்து யார் வராங்க தமிழ்நாடு தான் வந்து டாப் ரேங்கிங்ல வந்து வராங்க அதுக்கடுத்து ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மலைகள்ல இருக்கக்கூடிய நம் மாநிலங்கள்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட் வந்து டாப்ல வந்து வராங்க இந்த இண்டெக்ஸ்ல முத்ரா உத்தராகண்ட் ஸ்டேட் வந்து டாப்ல வந்து வராங்க அதுக்கடுத்து லேண்ட் லாக்டு ரீஜன்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் சுத்தி கடலே வந்து இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்ஸ்ல எந்த ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹரியானா வந்து பெர்ஃபார்ம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கடுத்து யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அல்லது சின்ன சின்ன மாநிலங்கள் அதுல வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா கோவா சோ இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்க ரிப்போர்ட்ல வந்து ரேங்கிங்ல வந்து நித்தி ஆயோக் வந்து கொடுக்குறாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து
ஆன்லைன்ல வந்து விர்ச்சுவலா வந்து ஓபன் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா வீடியோ கான்பரன்ஸ் ஓபன் பண்ணி வைக்கிறது நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் வந்து ஓபன் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஜூலை எயிட்டீன் சோ செவ்வாய்க்கிழமை தான் வந்து என்ன பண்றாங்க ஓபன் பண்றாங்க இன்னைக்கு தான் ஓபன் பண்றாங்க ஓகேவா சரி அதுக்கு அடுத்த மாநில செய்திகள் ஸ்டேஷன் தி நியூஸ் தேர்ட் நியூஸ் பி எம் மித்ரா மார்க் டு பி எஸ்டாபிஷ் இன் அம்ராவதி இன் மகாராஷ்டிரா சோ இது அப்போ மாநில செய்திகள்னால எந்த ஸ்டேட் பத்திர நியூஸ் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் பத்திர நியூஸ் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து மகாராஷ்டிரால இருக்கக்கூடிய ஒரு மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அமராவதி சோ இங்கதான் வந்து என்ன பண்ண அமராவதி சிட்டியில தான் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து என்ன பண்றாருன்னா மித்ரா பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு பார்க் வந்து ஓபன் பண்ண மித்ரா பார்க்னாலே அதோட ஃபுல் ஃபார்மே பாருங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் பி எம் மெகா இன்டகிரேட்டட் டெக்ஸ்டைல் ரீஜியன் அண்ட் அப்ரல் பார்க் சோ டெக்ஸ்டைல் பர்பஸுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய பூங்கா சோ இங்க வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அதிகமா வந்து வளர்ச்சி அடையிறதுக்காகவும் அதிகமான டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஏற்றுமதி பண்றதுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட பார்க் தான் சோ அந்த பார்க் தான் இப்ப வந்து எங்க ஓபன் பண்றாங்க மகாராஷ்டிரா அமராவதி சிட்டில வந்து ஓபன் பண்றாங்க சோ இதை ஓபன் பண்றதுக்கான நோக்கமே வந்து என்னன்னா இன்னும் அதிகமா வந்து கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து என்ன ஆகணும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பூல் ஆகணும் இந்த பார்க்ல வந்து அதிகப்படியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வரணும் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வரணும் அதிகமா வந்து ஒரு மூணு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பும் வந்து கிரியேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து மகாராஷ்டிரா அமராவதி சிட்டில வந்து இந்த பி எம் மித்ரா பார்க் வந்து ஓபன் பண்றாங்க சரியா அடுத்த சர்வதேச செய்திகள் இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் போர்த் நியூஸ் China Zook 2 has become the world's first methane propelled rocket to successfully fly into orbit. So methane vandha actually vandha enna na atmosphere pollute pannada or fuel. Adhe vandha nama fuel ka vandha enna pandrom? Nama vandha bayan padathalam adu release panna koodiya gases vandha atmosphere vandha enna adu pollute pannada. So appadi vandha methane ala propel aaga koodiya or rocket vandha enna pannirukanga na successfully vandha China vandha launch pannirukanga. And the rocket oda name vandha enna na Zook 2. World's first methane propelled rocket. Methane is used in the atmosphere. That is used in the atmosphere. Now, China has launched a rocket. The rocket is named Zook 2. So, we have to launch a rocket. 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 ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல தான் சைனா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இதை வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இது எல்லா நாடுகளும் இதை பார்த்து வந்து அவங்களும் வந்து ராக்கெட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பும் போது அதுவும் அட்மாஸ்பியர பொல்யூட் பண்ணாத ஃபியூல் யூஸ் பண்ணி ராக்கெட்டை வந்து ஸ்பேஸுக்கு வந்து அனுப்பணும் சோ அப்படிங்கிறத உணர்த்துறது விதமா தான் சைனா வந்து இப்படி ஒரு ராக்கெட்டை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்பேஸுக்கு வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ அதோட நேம் வந்து ஜூக் டூ அடுத்து பிப்த் நியூஸ்மா சவுத் சைனா சி விட்னஸ் இது ஆரிஜின் ஆஃப் டவுன் டலின் ஆமாப்பா சவுத் சைனா ஸ்டீல வந்து கடுமையான ஒரு புயல் வந்து கடல்ல வந்து உருவாயிருக்கு சோ அந்த கடல்ல சோ அந்த புயலால அந்த புயலோட நேம் வந்து என்ன தலிம் அந்த புயலால பாதிக்கப்படக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன ஹாங்காங் வியட்நாம சதன் சைனா இந்த பகுதியில எல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுது கடுமையா வந்து பாதிக்கப்படுது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த சிக்ஸ்டி நியூஸ்மா இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ஹவ் ரீசென்ட்லி அக்ரி டு என்ஹான்ஸ் கோஆபரேஷன் வேரியஸ் சோ இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் வந்து நிறைய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சைன்படுத்த நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து ஒப்பந்தங்கள் வந்து சைன் பண்ணப்படுது எந்தெந்த ஃபீல்டுனா வந்து ரெண்டு பேங்கும் நடுவில் வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் நடுவில் வந்து மல்டி லேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் சோ ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் பொதுவா வந்து நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து உருவாக்குறதுக்காகவும் இனிஷியேட்டிவ் வந்து என்ன பண்றாங்க எடுக்கிறாங்க கிளைமேட் ஆக்ஷன் அதாவது குளோபல் வார்மிங்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் வந்து எடுக்கிறாங்க எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது கிளீனர் ஃபியூல் சோலர் எனர்ஜி பின் எனர்ஜி இதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்காக இது ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்காக இந்தியாவும் யூஎஸ்க்கும் நடுவில் வந்து நிறைய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் வந்து சைன் சைன் பண்ணப்படுது ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த வாரம் வந்து என்னன்னா ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு வந்து நடக்குது ஸோ இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடுல இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள்ல இருந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அந்தந்த கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸ் இவங்க எல்லாம் மீட் பண்றாங்க ஸோ மீட் பண்ணும் போது வந்து அந்த டைமிங்ல வேற கண்ட்ரி கூட வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் வந்து சைன் பண்றாங்க அப்படி இந்தியா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க யூஎஸ் கூட வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ஒப்பந்தங்கள் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ ரெண்டு கண்டி நடுவில் வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து ஒற்றுமையாக செயல்படுறதுக்காக ஒப்பந்தங்கள் வந்து சைன்படுத்த சைன் பண்ணப்படுது ஸோ இதுக்காக வந்து நம்மளுடைய யூனியன் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் யாரை வந்து மீட் பண்றாங்க இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடுகள்ல யூஎஸ் ட்ரெஷரி
பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து அந்த கண்ட்ரிஸ் கூட வந்து ஒரு எம்ஓஏ வந்து சைன் பண்ணாங்க அதாவது சென்ட்ரல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சோ அந்த டைமிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயும் யூஏஏக்கும் நடுவில் யூஏஏ உடைய சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இருக்கும் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு எம்ஓஏ அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணப்படுது எதுக்காக அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் நடுவில் இனிமேல் கிராஸ் பார்டர் பேமெண்ட்ஸ் ட்ரேட் ரிலேட்டட் பேமெண்ட்ஸ் இந்தியா இருந்து யூஏக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய செய்யப்படக்கூடிய பொருட்கள் யூஏ இருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய பொருட்கள் இனிமேல் வணிகத்துக்கான அந்த பேமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரேட் ரிலேட்டட் பேமெண்ட்ஸ் வந்து எதிரே வந்து செட்டில் பண்ணலாம் இனிமேல் வந்து இந்தியா வந்து ரூபீஸ்ல செட்டில் பண்ணலாம் யூஏ வந்து என்ன பண்ணலாம் திருகாமில் வந்து செட்டில் பண்ணலாம் ஸோ இனிமேல் டாலர் பயன்படுத்த தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வந்து எம்ஓஐ வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் நடுவில் வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க அவங்களுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து சைன் பண்றாங்க ஓகேவா இது நம்ம பேங்கிங் ஆனஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் சரியா அதுக்கடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் நியூஸ் அது இந்த டேல இல்ல பேங்கிங் எக்கனாமி பிசினஸ் நியூஸ் வந்து இருக்குதுமா எயிட்டி நியூஸ் இந்தியா ஹேஸ் அச்சீவ் டியர் ரிமார்க்கபிள் ஃபீட் இன் இட்ஸ் Effort to reduce multidimensional poverty. Amapa. So, Niti Aayag, latest time, Niti Aayag one report one release panei irukkaanga. In the report la one enna sura anna, karanda aadu varandangal la, 2015-14 la, 2015-20 varakki maaru varandangal la, India, India arasanga one enna panei irukkaanga na, kettat thera 13 pulli anji godi makkala one de, வறுமையில வந்து வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மேல கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ மூடோட மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி அப்ப மல்டி டைமென்ஷன் பாவர்ட்டினா வந்து என்ன ஒருத்தன் வந்து வறுமையில வந்து இருக்கான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்து என்னன்னா அவட்ட வந்து காசு குறைவா இருக்கு அதன் அடிப்படையில மட்டும் அவன் வறுமையில வறுமையில இருக்கான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிட முடியாது அவனுக்கு தேவையான ஹெல்த் வசதிஸ் கிடைக்கலனாலும் அவன் வந்து வறுமையில தான் வந்து இருப்பான் அவனுக்கு தேவையான கல்வி வசதிகள் கிடைக்காட்டாலும் அவனும் வறுமையில வந்து இருப்பான் அவனுக்கான வாழ்வாதாரங்கள் ஓகேவா சோ லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிடைக்காட்டாலும் அவனும் வந்து வறுமையில தான் வந்து இருப்பான் அப்படிங்கறத மல்டி டைமென்ஷன் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ்ல இதெல்லாம் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க வெறும் காசு இல்லாதனால வறுமையில இருக்காங்கிறது அர்த்தம் இல்ல ஹெல்த் எஜுகேஷன் லிவிங் ஸ்டேர் வாழ்வாதாரம் இதெல்லாம் அடிப்படையிலயும் ஒருத்தன் வந்து வறுமையில வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இருக்கதா செய்வாங்க சோ அதன் அடிப்படையில நித்யாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணியா ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இதன் அடிப்படையில வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு கடந்த ஆறு வருடங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கோடி மக்களை வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி வறுமையில இருந்து மேல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து ரிப்போர்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க அடுத்து நைன்டி நியூஸ்மா இந்தியா பெர் கேபிட்டல் இன்கம் நீட்ஸ் டு சர்பாஸ் டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஹண்ட்ரட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நம்ம சுதந்திரம் கிடைச்சது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டி சொன்ன நமக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சு நூறு வருடங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இந்த வருடம் கம்ப்ளீட் ஆகும் போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஒவ்வொரு மக்களுடைய தலா வருமானம் வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஏன்னா இது ஆஸ் பர் வேர்ல்டு பேங்க் உடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் உடைய ஸ்டாண்டர்ட்னா ஒரு கண்ட்ரியுடைய ஹை இன்கம் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து எவ்வளவு அதன் அடிப்படையில தான் அந்த கண்ட்ரியை வந்து ஹை இன்கம் கண்ட்ரியா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து வேர்ல்டு பேங்க் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க அப்படி வேர்ல்டு பேங்க் சொல்றது வந்து என்னன்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரியில ஒரு நபருக்கு வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபோர் டாலர்ஸ் வந்து இருக்குதோ அந்த கண்ட்ரி தான் ஹை இன்கம் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ அத அதை நோக்கி தான் இந்தியா வந்து அடுத்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து என்ன போகுதுன்னா டிராவல் பண்ண போகுது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டி செவன்ல நம்ம இந்த டார்கெட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத வந்து யாரு சொல்றாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவங்களுடைய மந்த்லி ரிப்போர்ட்ல வந்து சொல்றாங்க கரண்டா அப்ப இந்தியாவில வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து எவ்வளவு சார் வந்து இருக்குதுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் தான் ஒவ்வொருத்தருடைய சராசரி தலா வருமானம் இந்தியால ஆவரேஜா ஒவ்வொருத்தருடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா இவ்வளவுதான் இருக்குது அது இன்னும் அடுத்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளாடி இவ்வளவு வந்து கொண்டு வரணும் அஸ் பர் வேர்ல்டு பேங்க் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து எடுக்கிறாங்க சோ அதை வந்து அவங்களுடைய மந்த்லி ரிப்போர்ட்ல வந்து சொல்றாங்க மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஹஸ் அவுட் லைன் தி சிக்னிபிகன் க்ரோத் டார்கெட் இந்தியா இந்த அளவுக்கு டார்கெட் நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து
ஓகேவா ஸோ எப்படி வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து ஆர்பிஐயோ எப்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் மார்க்கெட் ரெகுலேட் பண்ணுறது செபியோ எப்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐஆர்டி இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் குஜராத்தில் கிஃப்ட் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதா வந்து என்னது இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்சியல் சர்வீஸ் சென்டர் அத்தாரிட்டி ஸோ இங்கோடைய போர்டு மெம்பரா வந்து இப்ப யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னா ப்ரீவியஸா வந்து செபியோடைய செபில வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரா வந்து இருந்திருக்காரு செபிடே எக்ஸிகூட் டைரக்டரா இருந்த பிரமோத் ராவ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இப்போ இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சர்வீஸ் சென்டர் அத்தாரிட்டியில வந்து மெம்பரா வந்து என்ன பண்றாங்க நம்மளுடைய பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அரசாங்கம் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க சரியா அப்ப ப்ரீவியஸா யார் சார் இந்த போஸ்ட்ல வந்து இருந்திருக்காருன்னா அவரும் ஒரு செர்பியிலோட எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் தான் சுஜித் பிரதாஸ் பிரசாத் சார் சோ அவர் தான் வந்து இந்த பதவியில வந்து இருந்திருக்காரு இப்ப அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் யாரும் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க பிரமோத் ராவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கடுத்து டிஃபரன்ஸ் நியூஸ் டுவெல்த் நியூஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லான்ச் ஆப்ரேஷன் ட்ரை நேத்ரா டூ டு ட்ராக் டவுன் தி டெரரிஸ் ஆமாப்பா சோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் டெரிட்டரியில் ஆப்ரேஷன் ட்ரை நேத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காகனா அங்க இருக்கக்கூடிய மறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஆப்ரேஷன் தான் இந்த ஆப்ரேஷன்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்மியும் அந்த யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கக்கூடிய போலீஸ் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டியில வந்து இன்வால்வ் ஆறாங்க இந்த ஆப்ரேஷன்ல வந்து இன்வால்வ் ஆறாங்க அங்க மறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஆர்மியும் போலீஸும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து செயல்படுத்துறாங்க ஓகேவா இதுதான் ஆப்ரேஷன் ட்ரை நேத்ரா டூ அடுத்த அவார்ட் சென்டர் சென்னேஷன் நியூஸ் மா தேர்ட்டின் திரிம்ஸ் என் சங்கரையா வில் ரிசீவ் அண்ட் ஹான்ரரி டாக்டரேட் ஃப்ரம் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இவர் வந்து யாருனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் லீடர் ஓகேவா என் சங்கரையா இவருக்கு வந்து மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு ஹான்ரரி டாக்டரேட் பட்டம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து யார வந்து இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம் ஸ்டாலின் சார் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு ஸோ இவர் ஆக்சுவலா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இவருக்கு நூத்தி ரெண்டாவது பிறந்த நாள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவருடைய வயசு வந்து எவ்வளவு நூத்தி ரெண்டு வயசு சோ அந்த அளவுக்கு ஏஜ்டு பட் ஆனா இவர் சின்ன வயசுலேயே வந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு இவர் அவருடைய ஒன்பது வயசுல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகத் சிங்க தூக்கல போட்டதுக்காக அங்க நடந்த பேரணியில இவரும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு ஒன்பது வயசு பையனா இவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு சோ அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிலேயே வந்து நிறைய இன்வால்மெண்ட்ல வந்து இருக்கதா செய்யறாரு சோ அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வந்து கொடுக்கறாங்க சரியா இவர் தான் என் சங்கரையா ஓகே அதுக்கடுத்து சமீத் சங் கான்பரன்ஸ் நியூஸ்மா போர்டீன்த் நியூஸ்மா India will inaugurate the Global Food Regulator Summit in New Delhi on July 20th and 21st. That's right. So, July 20th and 21st, what do you think about it? Global Food Regulator Summit. One thing about the food regulation, food regulation is one thing about the food regulation. எங்க நடக்குது டெல்லியில வந்து நடக்குது இதை யார் வந்து இனாகிரேஷன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்தியா தான் வந்து இதை வந்து நடத்துறாங்க ஜூலை டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து டியூ டெல்லியில வந்து நடக்குது ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா ஆக்சுவலா வந்து ஒரு வெப்சைட்டும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா கண்டிஷன் சேர்ந்து வந்து லான்ச் பண்றாங்க எப்படி வந்து ஒட்டுமொத்தமா எல்லா கண்டிஷன்லயும் இருக்கக்கூடிய உணவுகளுக்கான ரெகுலேஷன் வந்து சமமா வந்து இருக்கணும் சரியா வந்து ஈக்குவலா வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு வெப்சைட்டும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா லான்ச் பண்றாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலும் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இருக்கும் ரெகுலேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கோஆர்டினேட்டடா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு டிஜிட்டல் டேஷ்போர்டும் ஒரு வெப்சைட் வந்து என்ன பண்ணாங்க லான்ச் பண்ணதா செய்யறாங்க ஓகேவா சோ இதுல வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த சமிட்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க ஜூலை டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து டெல்லியில வந்து நடக்க போகுது அடுத்த ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் நியூஸ் அது இந்த டேல வந்து இல்ல பட்டா இருக்கு அந்த நியூஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து டாப்ல வந்து யார் வராங்க தமிழ்நாடு வந்து வராங்க அந்த நியூஸ் வந்து நான் ஹார்ட் நியூஸ் ஆஃப் த டேல வந்து கொண்டு வந்துட்டேன் உண்மையாவே அந்த நியூஸ் வந்து எந்த டாபிக்ல வரணும் ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் டாபிக்ல தான் வரணும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் விளையாட்டு செய்திகள் பிப்டீன் நியூஸ் பிரித்விராஜ் தொந்தைமான் கிளிஞ்சி தி பிரான்ஸ் மெடல் இன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பெடரேஷன் ஷார்ட் கன் வேர்ல்டு கப் ஆக்சுவலா வந்து ஐஎ
சோ ஊனமுற்றவர்களுக்காக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு போட்டி அந்த அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் வந்து எங்க நடக்குது பாரிஸ்ல வந்து பிரான்ஸ்ல வந்து நடக்குது சோ இங்க வந்து யாரு வந்து த்ரோயிங்ல வந்து வின் பண்றாங்கன்னா நீங்க வந்து ஈட்டி அறிதல வந்து வின் பண்றாங்கன்னா அஜித் சிங் வந்து என்ன பண்றாருன்னா வின் பண்றாரு ஓகேவா சோ ஜாவ்லின் த்ரோல வந்து வின் பண்றாரு சோ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் மீட்டர்ஸுக்கு தூரத்துக்கு வந்து என்ன பண்றாருன்னா இவர் வந்து ஜாவ்லின் த்ரோல வந்து வின் பண்றாரு சோ இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸா சைனாவை சேர்ந்தவர் தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஹையஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரு சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் வீசிருக்காரு சோ அவரை பீட் பண்ணிட்டு இவர் வந்து என்ன பண்றாரு இங்க வந்து டாப் பொசிஷனுக்கு வந்து வர்றாரு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ்மா எயிட்டீன் டென் இயர்ஸ் டேரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தி அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் ஏற்றுமதிக்காக <laughs> விதிக்கிறதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஸ்கீம் தான் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் எல்லா பொருளுக்கும் கிடையாது ஒரு பொருளை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் இந்தியா வந்து வேற கண்ட்ரிக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்றோம் உருவாக்கி ஏற்றுமதி பண்றோம் அந்த பொருளை உருவாக்குறதுக்கு சில ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவை இருக்கும் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேற கண்ட்ரில இருந்தா வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா எக்ஸ்போர்ட் நோக்கத்தோடி தான் வந்து என்ன பண்றோம் இந்த பொருளை வந்து தயார் பண்றதுனால அந்த பொருளை தயார் பண்றதுக்கு வேற கண்ட்ரில இருந்து இறக்குமதி பண்ணக்கூடிய அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த குட்ஸுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா டியூட்டி ஃப்ரீ டாக்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்றோம் சோ அப்படிங்கிறதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் ஸ்கீம் தான் வந்து இந்த அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் சோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணா இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நியூஸ்மா அது இந்த டேல இல்ல இம்பார்ட்டன் டேஸ் வந்து இந்த டேல வந்து இருக்கு நைன்டீன் டேஸ் இன்டர்நேஷனல் மூன் டே இஸ் ஹெல்ட் எவ்ரி ஆன் டுவெண்ட் ஆஃப் ஜூலை ஆமா ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒவ்வொரு வருஷம் இன்டர்நேஷனல் மூன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்றாங்க ஏன்னா இந்த நாள் தான் ஆக்சுவலா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல நிலவுல நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கும் பஸ் ஆல்ரெடி இவங்க ரெண்டு பேரும் நிலவுல லேண்ட் பண்ண டெய்லி நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் பெஸ்ட் சேலரி ரெண்டு பேரும் நிலவுல போய் லேண்ட் ஆறாங்க இதுதான் வந்து அமெரிக்கா வந்து அப்போ லவன் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஃபர்ஸ்ட் மேன் டு ஸ்டெப் ஆன் தி மூன் வந்து யாரு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் செகண்ட் மேன் வந்து யாரு பஸ் ஆல்ரெடி இவர் தான் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கிராப்ட் வந்து ஓட்டிட் போனவர் வந்து யாருன்னா பஸ் ஆல்ரெடி தான் அவர் தான் பைலட் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து கமெண்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் இறங்குறாரு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பஸ் ஆல்ரெடி வந்து இறங்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் அவங்க வந்து மூணுல வந்து அப்படியே வந்து நடந்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த தேதியை தான் இன்டர்நேஷனல் மூன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருஷ வருஷம் டுவெண்ட்டி ஜூலை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் சரியா அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி த்ரீ நிமிஷமா எவ்ரி இயர் டுவெண்ட்டி ஜூலை சப்சரிது வேர்ல்டு செஸ் டே வேர்ல்டு செஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருடம் இருபது ஜூலை வந்து அதையும் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஜூலை நைன்டீன் டுவெண்டி ஃபோர்ல தான் வேர்ல்டு செஸ் ஃபெடரேஷன் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து உருவாக்குறாங்க அதனாலதான் அந்த தேதியை வந்து நம்ம வந்து வேர்ல்டு செஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்றோம் சரியா அதுக்கடுத்து ஆபிச்சுரிஸ் நியூஸ் லாஸ்ட் நியூஸ் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் உமன் சாண்டி த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் கேரளா பாஸ் அப் ஏஜ் ஆஃப் எயிட் செவன்டி நைன் ஆமாப்பா சோ இவர் வந்து முன்னாள் கேரளாவுடைய சிஎம் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் சிஎமா இருந்திருக்காரு அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் சிஎமா இருந்தாரு ரெண்டு தடவை வந்து முதலமைச்சராக வந்து கேரளா சிஎம்மா வந்து இருந்திருக்காரு அவர் எழுபத்தி ஒன்பது வயசுல வந்து என்ன பண்ணாரு இப்ப வந்து இறந்து போயிடுறாரு ஓகேவா அவ்வளவுதான் அதுக்கு என்வரான் நியூஸ் வந்து இல்ல மிஸ்லீனியஸ் நியூஸும் இந்த தேதியில வந்து இல்ல சோ ஒட்டு மொத்தமா டுவெண்டி ஒன் நியூஸ் வந்து நடந்திருக்கு இந்த தேதியில அதை நம்ம பார்த்து முடிச்சோம் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சரி ஹார்ட் நியூஸ் ஆஃப் த டேல வந்து என்ன தமிழ்நாடு வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ்ல வந்து நித்யாக் ரிலீஸ் பண்ண அந்த எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த ரேங்கிங் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வந்து டாப்ல வராங்க ஓகேவா செகண்ட் நியூஸ் வந்து என்ன நேஷனல் அஃபேர்ஸ்ல பி எம் மோடி வந்து அந்தமானுடைய கேபிட்டல் அந்தமான நிக்கோபர் ஐலாண்டுடைய கேபிட்டல் போர்ட் பிளேல வந்து வீர் சவர்கார் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து என்ன பண்றாருனா அவர் வந்து இனாகிரேஷன் பண்றாரு ஆன்லைன்ல வீடியோ கான்பரன்சிங்ல இனாகிரேஷன் பண்ணி வைக்கிறாரு செகண்ட் நியூஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ்
யூஏஏடைய சென்ட்ரல் பேங்க் இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதே மாதிரி யூஏலயும் சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்க முடியும் அவங்க ரெண்டு இருக்கும் நடுவில் வந்து எம்ஓ வந்து சைன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரெண்டு கண்டிகள் நடுவில் இனிமேல் ட்ரேட் பேமெண்ட்ஸ் வந்து டாலர்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டாம் அவங்களுடைய கரன்சியை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எம்ஓ வந்து சைன்படுத்த சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து பேங்கிங் எக்கனாமிக் பிசினஸ் நியூஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் நியூஸ் இந்தியா சச்சுடைய ரிமார்க்கபிள் ஃபீட் இன்ஸ் எபோர்ட்ஸ் டு ரெடியூஸ் மல்டி டைமென்ஷன் பாவர்டி சோ மல்டி டைமென்ஷன் பாவர்டியில் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா கடந்த ஆறு வருடங்கள்ல பதிமூன்ற கோடி மக்களை வந்து பாவர்டி வறுமையில இருந்து மேல கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எயிட்டி நியூஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க நைன்டி நியூஸ் வந்து என்னது ஆர்பிஐ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு குள்ளாடி இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபோர் டாலர்ஸ் வேர்ல்ட் பேங்க் உடைய ஸ்டாண்டர்ட் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஹை இன்கம் கண்ட்ரியில வந்து வருவோம் அப்படிங்கிறத வந்து அதுக்கான டார்கெட் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க இனி இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் நம்மளுடைய நூறாவது சுதந்திர சுதந்திரத்தை ஒட்டி நம்ம இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு ஆர்பிஐ வந்து சொல்றாங்க ஸோ அதை வந்து நைன்டி நியூஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அக்சிஷன் மர்ஜர் ரேசர் பே கம்பெனி வந்து மலேசியாவுடைய ஒரு பேமெண்ட் கம்பெனியான கியூர்ல அதை வந்து இருபது மில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அக்யூர் பண்றாங்க அடுத்து அப்பாயின்ஸ் அண்ட் ரெசினேஷன்ல லெவன்த் நியூஸ் பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து செபியுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டரா வந்து இருந்த பிரமோத் ராவ் அவரை வந்து இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சர்வீஸ் சென்டர் அத்தாரிட்டி குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய பின்டெக் சிட்டியில வந்து எனக்கு கிஃப்ட் சிட்டியில வந்து இவரை வந்து அதோடைய போர்ட் மெம்பரா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க பிரமோத் ராவ் அதுக்கடுத்து டுவெல்த் நியூஸ் மா டிஃபரன்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ஆப்ரேஷன் ட்ரைன் ஏத்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆர்மி போலீஸ் சேர்ந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் அங்க மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய தீவிரவாதில கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆப்ரேஷன் அது டுவெல்த் நியூஸ் தேர்ட்டி நியூஸ் வந்து என்னது மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி வந்து என் சங்கரையா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் லீடர் அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹான்ரடி ஹான்ரடி டாக்டரேட் பட்டம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீன் நியூஸ் சமிட் சாங் கான்பரன்ஸ் இந்தியா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஜூலை டுவெண்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால நியூடெல்கியில நடக்கக்கூடிய குளோபல் ஃபுட் ரெகுலேட்டர் சமிட்டை வந்து இந்தியா வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வந்து வைக்கிறாங்க ஓகேவா இந்தியால தான் வந்து நடக்குது ஜூலை டுவெண்டி அண்ட் டுவெண்டி வந்து நடக்க போகுது அதுக்கு அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் பிப்டீன் நியூஸ் பிரித்விராஜ் தொண்டைமான் வந்து என்ன பண்றாரு இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பெடரேஷன் ஷார்ட் கன் வேர்ல்ட் கப் வந்து என்ன பண்றாரு வின் பண்றாரு அதுக்கு அடுத்து பதினாறாவது நியூஸ் வந்து என்னது ஆஸ்திரேலியா விக்டோரியா சிட்டி விக்டோரியா ஸ்டேட்ல வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்ன நடக்கிறதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தா அவங்க தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கான காமன்வெல்த் கேம்ஸ் வந்து நடத்த போறாங்க அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கான செலவு வந்து அதிகமா இருந்தாலும் நாங்க வந்து வித்ரா பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்றாங்க அவங்க வந்து வித்ரா பண்றாங்க அதுக்கு அது பதினேழாவது நியூஸ் வந்து என்னது பேரா அத்லட்டிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் பாரிஸ் நடந்த பேரா அத்லட்டிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்ல யார் வந்து டாப்ல வந்து வராங்க அஜித் சிங் வந்து டாப்ல வந்து வராங்க அதுக்கு அடுத்து எயிட்டீன் நியூஸ் டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் தான் வந்து என்ன ஒரு பொருளை ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய நோக்கத்தோடு ஒரு பொருள் வந்து தயாராகுதுனா அந்த பொருள் தயார் பண்றதுக்காக தேவைப்படக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேற கண்ட்ரில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணப்படுது இறக்குமதி செய்யப்படுதுனா அந்த பொருளுக்கு வந்து வரி வந்து கிடையாது அதுக்கு வந்து டியூட்டி ஃப்ரீயா வந்து இறக்குமதி பண்ணலாம் ஆனா அந்த பொருளை அதை இறக்குமதி பண்ணி அந்த பொருளை ஒரு பொருளை தயார் பண்ணுவீங்க அதாவது எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணணும் அதை உள்நாட்டிலேயே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்க வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் அதை வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கம் வந்து இப்போ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அது எயிட் நியூஸ் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ்ல வந்து வருது அடுத்த நைன்டீன் நியூஸ் வந்து என்னது இன்டர்நேஷனல் மூன் டே வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் டுவெண்ட்டி ஜூலை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்த நாள் தான் வந்து நீலாம் சாங் வந்து நிலவுல போய் தரையிறங்குற நாள் அதுக்கு அடுத்து வந்து என்னது ஒவ்வொரு வருஷம் டுவெண்ட்டி ஜூலை வந்து வேர்ல்டு செஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்த நாள் தான் வந்து வேர்ல்டு செஸ் பெடரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து உருவாக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் நியூஸ் ஆபிஜுரிஸ் வந்து என்னது கேரளாவில ரெண்டு தடவை முதலமைச்சராக இருந்த உம்மன்சாண்டி சார் வந்து எழுபத்தி ஒன்பது வயசுல வந்து என்ன பண்றாரு இறந்து போயிடுறாரு ஓகேவா சோ ஒட்டுமொத்தமாவே டுவெண்டி ஒன